ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സൂര്യകാന്തിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ആരൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഓൺലൈൻ മെഷേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കുട്ടികളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്ഥാപന മേധാവികൾ എടുക്കണമെന്നും അത് വേണ്ടി വന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കോ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും കേപ്പിളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അപ്പം എനിക്ക് അറിയാം സൂം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റെസിഡൻസിൽ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇനി അതല്ലാത്ത കമ്പനി മീറ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ സൂം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു രീതിയിലല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചുമ്മാ കുട്ടികളോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതിയാവില്ല ഓൾറെഡി സൂം എന്ന് പറയുന്ന സൂമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ ഏതായാലും അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറേ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒരിക്കലും സൂം ക്ലാസ് വഴി കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് അഡ്മിഷന് തന്നെ വൈകും അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വരിക ഓരോരുത്തരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എത്രയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ സമയം പറഞ്ഞാലും ചില കുട്ടികൾ അവരുടെ ഡേറ്റ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചില ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ചിലർ വൈകിയിട്ടാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് വൈകിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇവരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി അഡ്മിറ്റ് കൊടുത്ത് എഗ്രി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻ കുട്ടികളെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് കയറട്ടെ കയറട്ടെ ചോദിച്ചിട്ട് വരുന്ന അതേ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഓൾറെഡി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ നോക്കും ആരാണ് വരുന്നത് ആ അയാൾ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്ന ഉടനെ ഓഡിയോ പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പ്രോബ്ലമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിരിക്കാനൊരു വക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിപ്പോകാനുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ പ്രോബ്ലം ചില കുട്ടികളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചില ടീച്ചർമാർക്ക് തന്നെ ഡേറ്റയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും സ്ഥലത്ത് നല്ല നെറ്റ് ഇല്ലാത്തത് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ആകെ കിട്ടുന്ന അനുവദിക്കുന്ന സൂമ് അനുവദിക്കുന്ന സമയം അതിൽ തന്നെ കുറേ സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ സൂമ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ബോറായിട്ട് തോന്നും ഈ ഒരു സംസാരം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂം ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൂം ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പം ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണിക്കും അത് താഴെയായിട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ടോ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതാ നോക്കൂ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഷെയറിങ് പോസിബിളാണ് ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഗാലറി ഡ്രൈവ് ഇനി അതല്ല യു ആർ എൽ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റ് ബോർഡ് സ്ക്രീൻ ഷെയർ അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഉള്ള ടെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക ചെയ്യണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മെയിൻ പോയി
നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എന്തായാലും മതി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഗാലറിയിൽ ഏതും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്യുമെൻ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാണ് നോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോർഡിൽ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചിത്രം എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോളം അങ്ങനെ എന്തുമാവട്ടെ അത് നമ്മൾ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയ ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കാണാനെങ്കിലും സാധിക്കുമല്ലോ ചിലർ കേൾക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കൂടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം എന്നുള്ളവരുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുമായിരുന്നു സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റ് ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇതാ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഫെർദർ ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ടീച്ചർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു വലിയ സംഭവം ഒന്നുമല്ല ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു